हेलो एंड वेलकम यू वॉल इन द कोर सेशन ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस आज के हमरा परिवेश विद्यार एकदम बेसिक एवं खुबी प्राथमिक गुरुत्वपूर्ण जे विषय गुली रोए चे शे गुली नहीं आलोचना कर बो सो परिवेश बा एनवायरमेंट बोलते हमरा की बुझी परिवेश बा एनवायरमेंट होलो एक ता अवस्था जे अवस्थार मध्य आम्रा बेरे उठी आम्रा विभिन्न भावे आमादेर बेरे उठार उपादान शंग्रहो कोडी शुतोरंग बोला जेते पारे परिवेश ऐटी होलो आमादेर पारी पार्शिक एक ता अवस्था बा सराउंडिंग्स सो ऑल दोस थिंग्स एंड सेट ऑफ कंडीशंस व्हिच इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म एट ए पर्टिकुलर प्लेस इस कॉल्ड एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट इट लिटरली मींस सराउंडिंग्स एंड इन ए नटशेल वी कैन से दैट एनवायरमेंट इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सो व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट परिवेश की की नहीं तोड़ी है परिवेश देखा जाए विभिन्न धारों ने जीवोजो तथा बायोटिक एवं ओजीबोजो तथा एबायोटिक कंपोनेंट दिए तोड़ी होती है सो देखने आज आप परिवेशेर मेजर कंपोनेंट गुलो साधारण भावे की की एवं शेगुलो रपोर भित्ति कोडे अमरा परिवेश के की की भागे भाग कोडी विभिन्न प्रकार जे बायोटिक तथा जीवोजो एवं एबायोटिक तथा ओजीबोजो उपादान गुली रोए चे तारों पर भित्ति कोडे अमरा परिवेश के दूसरी भागे भाग कोडी एक टी होलो अमादेर नेचुरल एनवायरनमेंट तथा प्राकृतिक परिवेश एवं आरेक टी होलो अमादेर आर्टिफिशियल तथा सोशल बा मैनमेड एनवायरनमेंट एबारे प्राकृतिक परिवेश बोलते हमरा जेटी के बुझी शे प्राकृतिक परिवेश किंतु अबार दूसरों भागे विभक्तो एक टी होलो रिन्यूएबल अर्थात जेसोमस्तो उपादान गुलो के परिवेशे अमरा अबार पुनोराय रिसाइकल कोट्ते पारी बा पुनोराय फ्री आंते पारी शे गुली होलो प्राकृतिक परिवेशे रिन्यूएबल उपादान बा पुनोर नोबी कारण जोगो शंपोद जैमोन सोयल तथा माटी वाटर तथा जल इत्तादीर कथा अमरा बोलते ही पारी उन्नो दिके नॉन रिन्यूएबल सोर्स माने जेगुलो एक बार हारिए गए ले आर कोखोनो ही शेगुलो के फिरिए आना जाबे ना बा कोखोनो ही शेगुलो के अमरा कोनो भाबे यार बाबुहार कोट्ते पार बोना जैमोन अमरा बोलते पारी विभिन्नो धरोनेर जीवाश्चो जालानी तथा फॉसिल फ्यूल कोयला पेट्रोलियम एगुलो बा कोनो धरोनेर जीवोजो जे बोस्तु रोए चे तथा बायोलॉजिकल स्पीसीज शेगुली ओनो दिके पौड़ी वेशेर आरेक टी भाग जेटी रोए चे अर्थात जेटी होलो आमादेर आर्टिफिशियल बा मैनमेड एनवायरनमेंट तार उदाहरण ही शेबे अमरा प्रत्येक ही जानी अमरा बारिते एक्वारियम रखी शे एक्वारियम एक बोटानिकल गार्डन एगुली किंतु खूबी आमादेश चुके सामने भाषे इबारे देखते हो बे जे एक ता पौड़ी बेश शेखाने जे एक ता जीव बांश कोट्चे बस शेखाने जे एक ता उद्भित तथा प्राणी बांश कोट्चे शे बेचे थाकार जोड़नो की की शॉर्टेड प्रोजेक्शन रहे चे अमरा जे के ओ जे कोनो कंडीशन एगी सर्वाइव देखेनी तार कंडीशन गुली की की हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इंक्लूड फॉलोइड कंडीशंस सो नंबर वन कंडीशन इस स्पेस फॉर ग्रोथ एंड मूवमेंट एक ता ऑर्गेनिज्म शेटा के बेरे उठाट जोड़नो तार निश्चय एक ता स्पेशियल प्रयोजन एवं तार मूवमेंट कॉर्ड जोड़नो अर्थात किंतु देखा जाता है एक ता जागर प्रयोजन। Then sufficient quantity and good quality of food, अर्थात् पौधजाप्तो पूरी माने एवं भीषण भालो मानेर खाद्देर प्रयोजन रहे थे। जे खाद्दो छारा किंतु उद्भिद बा प्राणी केवी पूरी बेशे सर्वाइव कोते पार बेना बा बेचे थकते पार बेना। एवं अमरा जानी अमादे जीवनेर अपूर नाम होलो जॉल ताई जोल्टाओ किंतु बेचे था कर एक ता उन्नतामो प्रधान शॉट्टो एवं वाटर फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट एंड फूड फॉर्मेशन शुतोरंग विभिन्नो प्रकार जे 
নিউট্রিয়েন্ট তথা পুষ্টি উপাদানগুলো রয়েছে সেই পুষ্টি উপাদানগুলোর শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ার জন্য বা আমাদের শরীরের একটা প্রধান উপাদান হিসেবে কিন্তু জলের দরকার অবশ্যই এবং পরবর্তী শর্ত হিসাবে আমরা বলতে পারি এনার্জি অর্থাৎ আমাদের জীবনের যে প্রতিদিন কাজ করার জন্য বা প্রতিদিন বেঁচে থাকার জন্য যে ন্যূনতম শক্তির প্রয়োজন সেটিও কিন্তু দরকার এবং এই শক্তি আমরা অবশ্যই কোথা থেকে পাই খাদ্য থেকে পাই দেখা যায় বাস্তবে যে প্রতিনিয়ত আমাদের বেঁচে থাকতে গেলে বা আমাদের সার্ভাইভ করতে গেলে প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার কিলো ক্যালোরি শক্তির প্রয়োজন হয় এবং সেই শক্তি অবশ্যই আমাদের জীবনকে চালনা করে পরবর্তীতে যদি আমরা কন্ডিশান দেখে নিই তাহলে দেখা যায় সল্ট অ্যান্ড মিনারেল দ্যাট আর এসেন্সিয়াল ফর বডি গ্রোথ বিভিন্ন প্রকার সল্ট এবং বিভিন্ন প্রকার মিনারেল অবশ্যই এগুলো আমরা খাদ্য থেকেই পাই এবং এগুলো কিন্তু একটা পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে আমাদের শরীরে যে স্নায়ু উদ্দীপনার পরিবহন হয় সেই স্নায়ু উদ্দীপনার পরিবহনের জন্য সোডিয়াম এবং পটাশিয়ামের গুরুত্ব কিন্তু ভীষণ রকমভাবেই রয়েছে আমাদের শরীরে যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড রয়েছে সেই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড তার পুষ্টির জন্য যেমন আয়োডিনের একটা অপরিহার্যতা রয়েছে এছাড়া উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম মিনারেল এলিমেন্টস সেগুলো কিন্তু তার বৃদ্ধিতে বা তার বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করছে তো এই যে জীব বেঁচে আছে বা এই যে আমরা বেঁচে আছি আমরা কোথায় বেঁচে আছি আমরা অবশ্যই পৃথিবীর মধ্যে বেঁচে আছি কিন্তু পরিবেশের ভাষায় পৃথিবীর এই যে কন্ডিশান যে কন্ডিশানে আমরা সার্ভাইভ করছি বা যে কন্ডিশানে আমরা বেঁচে আছি সেটিকে কি বলা হয় সেটি হল আমাদের পরিবেশের সব থেকে বৃহত্তম একক যেটিকে আমরা বলি বায়োস্ফিয়ার এবার দেখে নেওয়া যাক বায়োস্ফিয়ার সেটি থেকে আমাদের কি কি বৈশিষ্ট্য জানবার বিষয়ে রয়েছে সো দ্য টার্ম বায়োস্ফিয়ার প্রথমেই যেটা আমাদের জানতে হয় যে বায়োস্ফিয়ার শব্দটি কে প্রবর্তন করেন বায়োস্ফিয়ার শব্দটি প্রবর্তন করেছিলেন বৈজ্ঞানিক এডওয়ার্ড সুয়েস এবং সালটা ছিল আঠেরোশো পঁচাত্তর এবং বায়োস্ফিয়ার দ্য এন্টায়ার বায়োস্ফিয়ার সেটাকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করি একটি হলো অ্যাটমসফিয়ার যেটি সাধারণভাবে বায়ুমণ্ডলকে নির্দেশ করে এবং লিথোস্ফিয়ার পরবর্তীটি যেটি হলো ভূমি বা সয়েল এই রিলেটেড বিভিন্ন উপাদানগুলিকে নির্দেশ করে এবং একটি হলো হাইড্রোস্ফিয়ার অর্থাৎ জল এবং জলের মধ্যে যে বিভিন্ন রকম জীবজ উপাদানগুলি রয়েছে সেগুলিকে নির্দেশ করে এবং যেহেতু বায়োস্ফিয়ার একটি বৃহৎ এবং সর্ববৃহৎ বলা চলে উপাদান পরিবেশের সেক্ষেত্রে আমরা বলতেই পারি যে ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ গ্লোবাল ইকোসিস্টেম বায়োস্ফিয়ারের অপর নাম কি তাহলে এটি হল গ্লোবাল ইকোসিস্টেম এবারে আমরা যদি একটা ছবির মধ্যে চলে যাই এই বায়োস্ফিয়ারকে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় খুব সুন্দরভাবেই আমরা বুঝতে পারছি দেখো অ্যাটমসফিয়ার দিস ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ এয়ার হাইড্রোস্ফিয়ার দিস ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ ওয়াটার বডিজ অ্যান্ড লিথোস্ফিয়ার দিস ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ সয়েল অ্যান্ড দ্য সারফেস এরিয়াজ সো স্টুডেন্টস আমাদের প্রথম পর্যায়ের আলোচনা এখানেই শেষ হলো এবারে তোমরা এই অংশ থেকে কিছু প্রশ্ন উত্তর প্র্যাকটিস করলে বুঝতে পারবে তোমাদের কতটা জিনিসটা ক্লিয়ার হলো বা কতটা তোমরা বুঝতে পারলে থ্যাংক ইউ